শুদ্ধ মণ্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে অনুষ্ঠানটি আপনারা একই সঙ্গে বৈশাখী টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকের আলোচনার শুরুতে গত বৃহস্পতিবার ঢাকার বেইলি রোডে একটু বহুতল ভবনে যেখানে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট ছিল সেই ভবনে ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছে ছেচল্লিশ জন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠান থেকে কারণ সেই দুর্ঘটনার পর আপনাদের সামনে আজকে প্রথম হাজির হয়েছি আমরা আলোচনাও করব এই বিষয় নিয়ে যার শিরোনাম দিয়েছি অগ্নি দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় সমাধান হয় না ঝুঁকিও কমে না এ আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন অতিথি আমার ডানে প্রথমে রয়েছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্সের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আক্তার মাহমুদ এবং রয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনাটা শুরু করবার আগে একটু দেখব যে আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যে কোনো পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সেনাবাহিনী রাজধানীর বেলি রোডের রেস্টুরেন্ট ভবনের অগ্নিকাণ্ডে তেতাল্লিশ মরদেহ হস্তান্তর হয়েছে মামলা করেছে পুলিশ কয়েকজন আটক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুতদেরকে জাতিসংঘের অভিবাসী সংজ্ঞাভুক্ত করতে তুরস্কের এক অনুষ্ঠানে আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পুঁজিবাজারে নিষ্পাণ লেনদেনে আগ্রহ হারাচ্ছে বিনিয়োগকারীরা বাজার স্বাভাবিক করতে প্রণোদনা সহ কর সুবিধা দিতে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ এবং মহাসড়কে ফিটনেস বিহীন ও তিন চাকা যান চলা বন্ধ করতে অভিযান অব্যাহত রাখবে বিআরটিএ অবৈধ বাজার বসতে দেবে না শিরোনামগুলো দেখছিলাম এছাড়া অন্য অন্য গণমাধ্যম টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো তো প্রায় একই ধরনের খবর রয়েছে আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই অধ্যাপক আখতার মাহমুদ আপনার কাছ থেকে দেখুন প্রায় নিয়মিত বিরতিতে প্রতি বছরই কোনো না কোনোভাবে বড় ছোট অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটছে এবং মানুষের প্রাণ যাচ্ছে কিন্তু এই সময়টা আমরা এই অনুষ্ঠান করি আলোচনা করি পত্রপত্রিকায় লেখা হয় কিছুদিন এটা নিয়ে বেশ তৎপর থাকে সমস্ত সংস্থা কর্তৃপক্ষ তারপর এক সময় সেটা হারিয়ে যায় আবার অন্য কোনো ইস্যু আসে তখন আবার সেদিকে সবাই ঝুঁকে পড়ে সমাধান হয় না ঝুঁকিও কমে না প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না মানুষের মধ্যে মানে কেমন যেন একটা নির্বিকার কারোর মধ্যে কোনো বিকার নাই কেন এরকমটি হচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে দুর্ঘটনা ঘটছে মানুষের প্রাণও যাচ্ছে তারপরেও বেঁচে থাকা মানুষ যারা তাদের যাদের চোখের সামনে এই ঘটনাগুলো ঘটছে যে কর্তৃপক্ষের সামনে ঘটছে কারো ভিতরে কোনো বিকার কেন নেই আমরা কেন এই সমস্যাগুলো নিয়ে বারবার আলোচনা করতে হয় ধন্যবাদ আপনাকে একেবারে সরাসরি আমার কাছে আপনার কথা সুন্দর সুন্দর মনে হচ্ছিল যে এটা সরাসরি উত্তর কি হতে পারে দিনের পর দিন এই ঘটনাগুলো ঘটছে বছরে বছরে হয় যখন শুষ্ক মৌসুমের শেষ দিকে আসে তখন নগরে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে কিন্তু আলোচনার পর্যন্ত তারপর কিছু তদন্ত কমিটি হয় সুপারিশ আসে সুপারিশগুলো সেই জায়গায় থেকে যায় আপনি নিম তলির কথা বলেন বা চুরি হাটটার কথাই বলেন সেগুলো নিয়ে তো প্রচুর আলোচনা হয়েছে মিডিয়া সরব ছিল এবং লম্বা সময় ধরে মিডিয়াতে কাভারেজ পেয়েছে এবং আমরা দেখেছি ওই সময়টাতে স্থানীয় লোকজনেরও যথেষ্ট তৎপর ছিল তারা কিভাবে ওই পুরান ঢাকা থেকে যে এই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার ভবনের সেগুলোকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে সরিয়ে দেওয়ার তৎপরতা কিন্তু সেই সময় ছিল কিন্তু আলটিমেটলি সুপারিশের বাস্তবায়ন কি আপনি দেখেছেন এখন সুপারিশের বাস্তবায়ন হয়নি এবং ওই মানে একটা ঘটনায় যখন মানুষের মৃত্যু হয় বা একটা ঘটনা দুর্ঘটনা যখন ঘটে কোথাও না কোথাও কারো না কারোর রেসপন্সিবিলিটি থাকে সেই দায়বদ্ধতাটা মানে দায়ী করা হচ্ছে কি না এবং দায়ী ব্যক্তিকে কোনো না কোনোভাবে শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি না কিন্তু হয়নি আপনি এখনও খোঁজ করে দেখেন কতগুলো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাগুলোতে যদি কেউ না কেউ এই শাস্তির সম্মুখীন হতো তাহলে দেখা যেত একটা এই যে আজকে নির্বিকার একটা ভাব এই নির্বিকারের জায়গাটাতে একটন্ত পক্ষে আপনার পরিবর্তন আসতে পারত এখন দেখেন 
আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নজরদারির ব্যাপারটা যে কোনো ভবনের যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা যৌথ এক ধরনের দায় দায়বদ্ধের জায়গা আছে যেমন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্ল্যানিং পারমিশন দিয়ে থাকে এরপরে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ের যে সার্টিফিকেট সেটা ফায়ার সার্ভিস দিয়ে থাকে এছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক সংস্থায় সাথে যুক্ত থাকে এখন এই যে বিভিন্ন সংস্থার খণ্ডিত খণ্ডিত যে সকল দায়ী 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 হওয়ার যে জায়গাগুলো তাদের এই নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি ব্যবহারের যে নিয়ন্ত্রণ সেই জায়গাগুলোতে সারা বছর ধরে কোনো না কোনোভাবে নজরদারিতে থাকা প্রয়োজন এখানে যে ঘটনাগুলো ঘটে একটা বিল্ডিংয়ের অনুমোদন নেওয়া হলো বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পরবর্তীতে সেখানে রেস্টুরেন্ট করা হলো কিন্তু রেস্টুরেন্টের কিন্তু পারমিশন সেখানে ছিল না এই যে ছিল না এখন বলছে রাজুক মানে গতকালও বলল যে সেখানে রেস্টুরেন্ট করার অনুমতি ছিল না তো অনুমতি যে ছিল না এটা তো মানে এখন কেন বলছেন এটা এর আগে কেন বলা হলো না অথবা এই নজরদারি কি আপনাদের এর আগে ছিল না রাজুকের তো প্রত্যেক জায়গায় জোনাল অফিস আছে এবং প্রত্যেক জায়গার জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গার জন্য সুনির্দিষ্ট বিল্ডিং ইন্সপেক্টর আছে তাদের কাজই হচ্ছে তারা সরজমিনে বিল্ডিংগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল সেই জিনিসগুলোকে দেখা এবং সেই সেই বিচারে সেখানে অ্যাকশান নেয়া তো তাহলে এখানে একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে সাথে সাথে আবার দেখবেন যে ফায়ার ব্রিগেডের যে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারটা থাকে বা অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারটা থাকে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখলাম বলল যে আমরা তিনবার নোটিস করেছি এখন শুধুমাত্র নোটিস করে কিন্তু কাজ হচ্ছে না তাহলে এখানে কোনো না কোনোভাবে আপনাকে মালিককে বলতে হবে যে এখানেই শেষ আপনারা যদি যদি কমপ্লাই না করেন যদি অগ্নি নিরাপত্তার এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আপনাদের প্রস্তুতি না থাকে এবং বিল্ডিং কোড অনুযায়ী আপনারা যদি এটা না করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে বন্ধ করতে হবে এরকম কিছু এক্সাম্পল যখন সেট হবে এবং এইগুলো যদি যখন মানে সরজমিনে প্রয়োগ করা হবে এই প্রয়োগ প্রয়োগের জায়গাটা আমি দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ডভাবে দুর্বল এই আমাদের যে পাবলিক এজেন্সিগুলো আছে যাদের দায়িত্বই হচ্ছে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণটা করার এই নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান যে যেগুলো আছে তারা সেই জায়গাটাই তাদের কর্মদক্ষতা দেখাতে হবে তাদের নজরদারি বাড়াতে হবে তখন দেখবেন যে যারা বিল্ডিং মালিক আছে এবং যারা ব্যবসাগুলো করছেন তারাও কিন্তু এটার সাথে কমপ্লাই করবে এবং তখনই দেখবেন যে ঝুঁকিগুলো কমে আসছে এখন একটা ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু তার জন্য যদি প্রস্তুতি থাকে তখন দেখবেন সেই ঘটনার যে ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ এটার পরবর্তীতে যে খারাপ দিকগুলো সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি কি কমে যে অনেক ধন্যবাদ সেটা যেমন খুবই পরিষ্কার একটা উদাহরণ আছে আমাদের সামনে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ এবং অনেক দুর্যোগ আসে বন্যা আসে খরা আসে সেটা থেকে কিন্তু আমরা রেজিলিয়েন্স আমরা করেছি সেটা প্রতিরোধ করা এবং মোকাবেলা করার সক্ষমতা অনেক হয়েছে কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলো আমরা গত চোদ্দ বছরের যে পরিসংখ্যান দেখছি নিমতলি চুরিহাট্টা বনানির এফআর টাওয়ার নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রামের বিএম ডিপো ইত্যাদি এই তিন চারশো মানুষ মারা গেছে গত গত দুই তিন বছরের কয়েক বছরের মধ্যে তারপরও কিন্তু এই আমরা একই আলোচনার মধ্যে আটকে আছি আমি ফায়ার সার্ভিসের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান আপনার কাছে আসতে চাই মানে এই ধরনের দুর্ঘটনা বড় হোক ছোট হোক সর্বপ্রথম কিন্তু সাহায্যের জন্য উদ্ধারের জন্য ছুটে আসে ফায়ার সার্ভিসে এই ফায়ার ফাইটাররা তারা তারা একেবারে ঝুঁকি নিয়ে যেইভাবে সাধারণ মানুষ ওখানে ঝুঁকির মধ্যে প্রাণ যাচ্ছে তার চেয়ে তো বেশি ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের কর্মীরা আপনারা যাচ্ছেন উদ্ধার করছেন এবং আমরা দেখি যে আমি বড় যে ঘটনাগুলোর কথা বললাম বড় হোক ছোট হোক সব ঘটনার পরে ফায়ার সার্ভিস কিন্তু একটা তদন্ত করে নিয়ম মাফিক তদন্ত করে এবং সুখের বিষয় হলো ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশও হয় গণমাধ্যমে আমরা পাই মানুষকে জানাই তাদের সুপারিশও থাকে আপনাদের অনেক সুপারিশ আছে এই যে যেমন অধ্যাপক আক্তার বললেন যে যে বিল্ডিং সর্বশেষ ঘটনা ঘটল সেই বিল্ডিংয়েও তিনবার নোটিশ করেছে অথরিটিটা কি ফায়ার সার্ভিসের শুধু কি নোটিশ করা নাকি আপনাদের সেই অথরিটি আছে সেই কর্তৃত্ব আছে যে তোমরা কমপ্লায়েন্স করো নাই নোটিশ করেছি মানো নাই তোমাদের আজ থেকে এটা আমরা বন্ধ করে দিলাম এই অথরিটি ফায়ার সার্ভিসের আছে কিনা থাকলে প্রয়োগ হয় কি না ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বৈশাখী টিভিকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 
তো যেটা বললেন যে ফায়ার সার্ভিসের ওই সক্ষমতাটা আছে কিনা বা সে ম্যান্ডেট টুক আছে কিনা যে একটা প্রতিষ্ঠান যদি এরকম ব্যত্যয় করেই চলে তাহলে সেখানে ফায়ার সার্ভিস তাকে কি একবারই বন্ধ করে দিতে পারে কিনা এ ধরনের একটা ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা ফায়ার সার্ভিসকে দেওয়া হয়েছিল বাট এটা এক সময় অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে অনেকগুলো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এক সময় ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকেও সংযুক্ত করা ছিল আমিও যদিও সার্ভিসের সময় পাই নাই বাট আমার আগে এটা একসময় ছিল কিন্তু সেখান থেকে অনেকগুলো ক্ষেত্রেই অনেক জটিলতা তৈরি হয় যার কারণে এটাকে আবার পজ দিয়ে রাখা হয়েছে আছে আইনটা আছে পজে আছে কার্যকর অ্যাপ্লাই করার মতো জায়গাটু তৈরি হয়নি যার কারণে এই সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে তো আসলে যে কথাগুলো আমরা বারবারই বলি আমি দেখেন সবসময় মনে করি আমি ভালো জায়গায় আছি আমি আমি সঠিক আছি আমার সবকিছু করার ক্ষমতা আছে আরেকজন একটা দোষ থাকতে পারে কিন্তু আমি ঠিক আছি এই যে কালচারটুকু মাইন্ডসেটটা বলছি যে আমাদের যে স্বজন প্রীতি আমাদের যে এই ধরাধরির একটা কালচার আমাদেরকে যে মানানোর একটা কালচার একটা ইনফ্লুয়েন্স করার কালচার সেটা বিভিন্নভাবে আমাদের এটা অনেক দিন ধরে মানে আমাদের চলছে বছরের পর বছর ধরে আমরা কিন্তু সেটা প্র্যাকটিসের ভিতরে আছি আজকে এটা মনে করেন আমার ছোট ভাই কোনো এক জায়গায় অন্যায় করেছে একটা মোটর সাইকেল সে একটা রং জায়গা পার্ক করেছে পুলিশ ধরে তাকে ফাইন করেছে আমি আমি আমাকে তো উদাহরণ দিয়ে বলছি আমি ওকে হয়তো বলছি দেখ কোনোভাবে পুলিশকে মানাইতে পারিস কি না কারণ ওর নামে মামলা হয়ে গেলে একটা আলাদা একটা মোড় নেবে হয়তো আমি যেই পজিশনেই থাকি না কেন আমি তাকে বলছি দেখ তুই প্রথমে মানাইতে পারিস কি না একটু সাইডে যে কথা বল আমি কিন্তু অন্যায় তাকে একটা আবদার বলে বলে বসলাম এটা যদি না হয় তখন আমি খুঁজছি আমার বন্ধু সার্কেলে কে আছে আমার আত্মীয় সার্কেলে কে আছে যে দেখত ওই ওসি সাহেবকে একটু বলে দে অথবা এসপি সাহেবকে একটু বলে দে এটা যদি আমি নিজেই হই অথবা আমার আত্মীয় স্বজন থাকুক অথবা আমার শখ আমার পজিশন থেকে যদি আমি সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি আমি কিন্তু সেটাকে উত্তরায় নিয়ে আসতেছি তাহলে কি হলো ও যে অন্যায়টুকু করল আমার ছোট ভাইয়ের জন্যই আমি তদবির করে কিন্তু তাকে বের করে নিয়ে আসলাম তো এই ধরনের ঘটনা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম আর কি এই ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজে প্র্যাকটিস চলছে আমরা দেখেন আমি নাম একটাও বলবো না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা তদন্ত করেছি রাষ্ট্রীয়ভাবে তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন প্র বডিকে দিয়ে অফিসিয়ালকে দিয়ে তদন্ত হয়েছে বিভিন্ন সংস্থার নিমতলি বলেন চুরিহাটটা বলেন আমি চুরিহাটটাতেও ছিলাম ওই সময় আমি তদন্তে ছিলাম সুপারিশ কি করেছে আমার মুখস্থ আছে কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন কি হয়েছে বলে বাস্তবায়ন হয় না কারণ তাদের পানিশমেন্টই তো দেওয়া যায়নি কাকে পানিশমেন্ট দিতে পেরেছি আমরা আমরা কিন্তু কাউকে এখন পর্যন্ত পানিশমেন্ট দিতে পেরেছি বলে আমার আমার বিশ্বাস আমি আমি খুঁজে পাইনি তো যার কারণে এগুলো টাইম অ্যান্ড এগেন হচ্ছে তো আমি এর এর সমাধান খুঁজতে চাই রাষ্ট্রভাবে রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্র যদি সদিচ্ছা দিয়ে সদিচ্ছা অবশ্যই আছে আরেকটু নজরদারি দিতে হবে যে আর নয় আর এই স্বজন প্রীতি বা আর এই ধরনের কালচার আমরা আর সামনে নেব না যেটাকে স্টপ করার লেট আস স্টপ ইট যেটা ব্যর্থয় আছে লেট আস স্টপ ইট তাহলেই হয়তো বা আমরা ঘুরিয়ে দাঁড়াতে পারবো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমরা দেখেন এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড যে শিল্পটা গার্মেন্ট সেক্টর এই সেক্টরকে কিন্তু আমরা কিন্তু কমপ্লেন্স আন্ডারে নিয়ে আসতে পেরেছি তার জন্য দায়ী কে বলেন আমরা কিন্তু দেশীয় মানুষ নই আমরা অনেকেই স্তুতি নেই গ্রিন বিল্ডিং তৈরি করেছি উমুক তৈরি করেছি বাংলাদেশের বিশটার ভিতরে দশটাই আমাদের বিশ্বের ভিতরে এগুলো আমরা স্তুতি নিচ্ছি কিন্তু কে এর জন্য আমি ক্রেডিট দিই আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্রেডিট দিই আউটসাইডারকে বায়ারদেরকে তারা আপনাকে বাধ্য করেছে তো তাদের মমত্ববোধ আছে বাঙালি ওয়ার্কারদের প্রতি তাদের জীবনের প্রতি তাদের মমত্ববোধ আছে যে আমি তোমাদের কাছ থেকে জিনিস কিনবো কিন্তু তাদের জীবনের ঝুঁকিটুকু তোমাদেরকে সেফটিতে নিতে হবে এটা তারা বাধ্য করেছে আমাদেরকে এর জন্য আমরা করেছি কিন্তু আমরা আমাদের দেশীয় মানুষের জন্য আমরা নিজেরা যারা হাউজে আছি 
ইন কান্ট্রি যারা আছি তাদের কিন্তু মমতব উদ্যোগ নেই আমরা সেই মমতব উদ্যোগ দেখাইতে পাচ্ছি না আমাদের নিজেদের দেশের মানুষের জন্য আমরা নিজেরা মমতব দেখাইতে পাচ্ছি না যার কারণেই আমরা আমাদের জায়গাটুকুকে আমাদের নিজেদের জন্যই সেফটিতে নিতে পারছি না আমি সেটাই আমি শুরু করেছিলাম যে মানুষ মানুষের প্রাণ যায় সবাই দেখছে আবারও যেতে পারে তারপরও এই এই যে একটা নির্বিকার ভাব আমাদের ভেতর সংশোধন নাই গার্মেন্টসের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে বাধ্য করা হয়েছে মানে বাইরের কারণে এখানে বাধ্য করা হয় না কিন্তু বাধ্য করার অথরিটি তো আছে আছে কিন্তু এই যে এই যে যেটা বলছিলেন যে কারো না কারো তো দেখার দায়িত্ব আছে আমরা সড়কে দুর্ঘটনা ঘটলে পরে জানতে পারি যে এই গাড়িটার ফিটনেস ছিল না অথবা ড্রাইভারের লাইসেন্স ছিল না ভবনে আগুন লাগলে আমরা জানতে পারি যে এটা এটা অবৈধ অবৈধ অনুমোদনহীন অথবা বেশি তলা তুলে ফেলেছে অথবা যেটা অধ্যাপক আক্তার বলেছেন যে বাণিজ্যিক ভবনের পারমিশন ছিল না অথবা এই যে অফিস করার কথা সেখানে এরকম তাহলে এখানে এখানে দুর্বলতা ত্রুটিটা কোথায় কার ওই যে বললাম সার্বিক ত্রুটি হলো যারা যারা এর সাথে জড়িত একটা ভবন যখন তৈরি হয় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান এখানে সম্পৃক্ত থাকে প্রথমেই যে মালিক উনি মাইন্ডসেট করেন কি ধরনের বিল্ডিং তৈরি করবেন সেই অনুসারে উনি নকশা তৈরি করেন সেই বিল্ডিংটাতে কি সেফটি থাকবে পরিবেশের কি সেফটি হবে বিদ্যুতের কি সেফটি হবে গ্যাসের কি সেফটি হবে আগুনের কি সেফটি হবে প্রত্যেকটা দপ্তর কিন্তু সেখানে ইনভলভ হয় বিল্ডিংয়ের ইনসেপশন থেকে তো ফায়ারের কাছে যাওয়া হয় ফায়ার দেখে দেয় সেফটি প্ল্যান তৈরি করে দেয় আপনার যে ভবনটা তৈরি করছেন যে আঙ্গিকে ভবনটা তৈরি করছেন অথবা যে পারপাসে ভবনটা তৈরি করছেন আপনি সেটার উপর ভিত্তি করে সে কিন্তু অকুপেন্সি অনুসারে সে একটা সেফটি প্ল্যান অনুমোদন করে দেয় ওই পর্যন্ত কিন্তু ঠিক আছে আপনি সহজভাবে একটা বিল্ডিংকে কল্পনা করলেন যে কি আমি কমার্শিয়াল কাম রেসিডেন্স ভবন তৈরি করব খুব সিম্পল একটা নাম দিয়ে দিলেন একটা অকুপেন্সি দিয়ে দিলেন কমার্স কমার্স কমার্শিয়াল তো কত রকমের কমার্শিয়াল আপনি কি করতে চাচ্ছেন এটা কিন্তু ওখানে স্পেসিফাই করেন নাই তো একটা স্বাভাবিকভাবে সহজ করে একটা ডিজাইন তৈরি করলেন এবং সেটা পাশ করতে সহজ হলো আপনি তৈরি করার পরে এই সহজের উপর ভিত্তি করে যে সহজ ফায়ার সেফটি প্ল্যানটা করেছেন সেটাকে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন করে আপনি সমস্ত কানেকশন টানেকশন নিলেন শুরু হয়ে গেল ব্যত্যয় করা কারণ আপনি তৈরি করেছেন রেসিডেন্স আপনি সেখানে এখন করবেন গার্মেন্টস আপনি সেখানে করবেন রেস্টুরেন্ট ওই অকুপেন্সির হিসেবে কিন্তু আপনি সেফটি প্ল্যান ডেভেলপ করেন নাই আপনি করেছেন একটা অফিস আদালত হলেও একটা কথা ছিল বসবাসের জন্য করেছেন তা আপনি তৈরি করলেন এক রকম ব্যবহার করছেন আরেক রকম আপনি ব্যবহার করেন আপত্তি নাই যদি ব্যবহারে ব্যত্যয় করেন তাহলে আপনার সেফটিরও ব্যত্যয় ঘটে ওই পর্যন্ত যেতে হবে আমি আমি অধ্যাপক আক্তার একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি আমার আপনার কাছ থেকে উত্তরটা নিয়ে বিরতি দিয়ে দেবো খুবই ছোট্ট করে একটা প্রশ্ন করি সেটা হলো যেই ভবনটা সবশেষ ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটলো আমরা ফায়ার সার্ভিসের ডিজি ব্রিফ করলেন যখন বললেন যে এটা একটা কুন অগ্নিকুণ্ডলী হয়ে আছে এত সিলিন্ডার ছিল এবং বললেন যে এটাতে একটিমাত্র সিঁড়ি ছিল একটিমাত্র সিঁড়ি প্ল্যান করার সময় আপনাদের কি ইয়ে থাকে যে এই ফায়ার সেফটির জন্য দেখেন ওই বিল্ডিং যখন ডিজাইন করে বিল্ডিংটা কত তালা হবে কোন পারপাসে ব্যবহার করা হবে সেই অনুযায়ী এটা রিকোয়ারমেন্ট তৈরি হয় এখন বহুতলা বিল্ডিং যখন হয় তার কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে বিশেষ করে অগ্নি ঝুঁকির বিষয় বিবেচনা করে তার স্টেয়ার কেস ফায়ার এক্সিট তার লিফট এগুলোকে একদমই মানে সুনির্দিষ্টভাবে আপনার বিএনপিসিতে বলা আছে এবং কিভাবে এটা তৈরি করতে হবে সেগুলো বলা আছে সুতরাং কোনো জায়গায় যদি সামান্যতম ব্যত্য হয় উনি কিন্তু ভালো কথা বললেন যে সামান্যতম ব্যত্য হয় সেই ব্যত্য ব্যত্য হওয়ার কারণে অন্য জায়গায় কিন্তু তার একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে মানে জিনিসটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেল এখন যেই বিল্ডিংটাতে অফিস করার কথা সেখানে কিন্তু রেস্টুরেন্ট হয়ে যাচ্ছে রেস্টুরেন্টের জন্য কিন্তু এটা দেয়া হয়নি তার মানে প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা ধরনের ডিজাইন কনসিডারেশান আছে সেই ডিজাইন কনসিডারেশান তখনই ব্যর্থ হয় যখন আপনার ইউজ ব্যর্থ হয়ে যায় তো সেই কারণে আমরা এই কোনো ধরনের ব্যত্যয়কে টলারেট করা উচিত হবে না সেই কারণেই ওই যে একবার লাইসেন্সিং মানে লাইসেন্স নেওয়ার পরে আর নিতে হবে না এমন কোনো ব্যাপার নাই এখানে নবায়নের কথা থাকে এবং সরজমিনে তদন্ত করার ব্যাপার থাকে নজরদারি করার ব্যাপার থাকে এটা যেন ব্যত্যয়টা না হয় 
যখনই ব্যর্থ হবে তখনই মানে ওই যে নজর বিপন্ন হয় নজরদারিগুলোই যথাযথভাবে হচ্ছে না বলে আমরা বারবার একই রকমের দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে প্রাণ যাচ্ছে এবং আমরা একই ধরনের আলাপ আলোচনা করতে হচ্ছে আমরা বিরতির সময় হয়েছে তবে বিরতির আগে একটু বলি যে এই ঘটনাটি সংসদে পর্যন্ত আজকে গড়িয়েছে সংসদে সরকারি দল বিরোধী দল তীব্র সমালোচনা করেছেন আমরা কি একটু সংসদে বিরোধী দল এবং সরকারি দলের দুজনের বক্তব্য একটু শুনতে পারি তারপরে সেটা বিরতির পরে আলোচনা করব একটু বক্তব্য দুটো শুনতে চাই বড় বড় অপরাধীদের বিচার হয়েছে সেক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতির থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আরও কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বনানিরে ফাট টাকার আগুন লাগার পরে সেই সময় আমি গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ধন্যবাদ আমি তখন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছিলাম তদন্ত করে বাষট্টি জন লোকের বিরুদ্ধে আমরা রিপোর্ট দিয়েছিলাম দুর্ভাগ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পরও সবার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি তারপর চার সিট দেওয়ার সময় অনেককে বাদ দেওয়া হয়েছে সেখানে শেষ নয় আজ পর্যন্ত সেই মামলার অভিযোগ গঠন পর্যন্ত হয়নি নারায়ণগঞ্জ একটা ফুড ফ্যাক্টরিতে বাউন্ন জন লোককে নির্মম ভাবে পুড়ি হত্যা করা হলো সেই প্রক্রিয়ার আসামিরা সবাই বেলে গেছে কোনো বিচার আজ পর্যন্ত বিচার কার্যক্রম শুরু হয়নি এরকম অনেক ঘটনা যেটা বিরোধী দলের চিফ হুইপ মাননীয় এমপি মুজিবুল হক সাহেব বলেছেন এই জায়গায় আমার দাবি এই জাতীয় অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত প্রয়োজন আইন পরিবর্তন করে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার করা না হলে শুধু এই অপরাধের না অন্যদের কাছে একটা মেসেজ যাবে না আমরা সেই সময় তেরোশো ভবনকে চিহ্নিত করেছিলাম গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে যে ভবনের প্ল্যান সঠিক নাই যে ভবনের অধিকাংশ ফ্লোর অননুমোদিতভাবে নেওয়া হয়েছে সেই ভবনগুলো কিন্তু ভাঙা সম্ভব হয়নি এটাও কিন্তু এক প্রকারে দায় মুক্তি দেওয়া কাজে আমি আশা করব সেটা করা দরকার দেশের জনগণ ট্যাক্স দেয় সরকারের পরিচালনার জন্য সরকারের দায়িত্ব হলো দেশের নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদান সরকারের ছয়টি সংস্থা এই ভবনের তৈরি করার জন্য ক্লিয়ারেন্স লাগে এই যে মানুষগুলো মারা গেল এটা জবাব দেবে কে এর দায় দায়িত্ব মানুষ প্রকৃত সরকারের সরকারি সংস্থার সরকারি অফিসের প্রত্যেকের সময় এক একটা ঘটনা হয় আর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় ইনকোয়ারি করা হবে ইনকোয়ারি টিম করা হলো তারপর কোন ফলো আপ নেই মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার এইভাবে তো দেশ সিট চলতে পারে না সরকারের তো জবাব দিক করা দরকার সরকারের অ্যাকশন নেওয়া দরকার দায় দায়িত্ব নিয়ে বক্তব্যগুলো দেখছিলাম আমরা বিরতির পরে আপনাদের মন্তব্য এ বিষয়ে জানবো প্রিয় দর্শক আপনারাও থাকুন আমাদের সঙ্গে বিরতির পরে আর একবার স্বাগত ইস্পানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে আমরা বিরতির আগে সংসদে মাননীয় দুজন সংসদ সদস্যের বক্তব্য শুনেছি এর মধ্যে সরকারের দলের যিনি সম রেজাউল করিম তিনি কিন্তু গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি বলেছেন একদম পরিষ্কার সুনির্দিষ্ট বলেছেন যে ওই সময় দুর্ঘটনার পরে তেরোশো ভবন তারা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং যে কটা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করেছিলেন তারপরে গুলো তো ইতিহাস না আমার কাছে এই বক্তব্যটা দেখে আমার কাছে আবারও মনে হলো যে তার আমলে যে ব্যক্তিগুলোকে চিহ্নিত করা হলো যে ঘটনাগুলো ঘটল ঘটল এবং দায়ী ব্যক্তিদেরকে খুব সুনির্দিষ্টভাবে তিনি বললেন দায়ী ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা হলো এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিচার করা হলো না আবার এটাও বলল যে যে বিল্ডিংগুলো ভবনগুলো তৈরি হয়ে আছে যেগুলোতে ব্যত্যয় আছে সেই ব্যত্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা হলো তেরোশো ভবনের কথা বলল তো এরকম বিভিন্ন সময় নানা ধরনের উদ্যোগ কিন্তু আমরা দেখেছি কিন্তু এটা যে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই বিল্ডিংগুলোকে যদি রেট্রোফিট করতে হয় রেট্রোফিট করা বা সেইগুলোকে সংশোধন করার প্রয়োজন হলে সংশোধন করা সেই জায়গাটা গিয়ে পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না তো ফলে মানে আমরা ফলাফলটা পাচ্ছি না এই ফলাফলটা পেতে হলে প্রয়োগটা করতে হবে এই প্রয়োগটা খুব জরুরি মানে আমরা অনেক ধরনের আলোচনা কিন্তু করি যে একটা ভবন কখন কখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় গতকাল খুব ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা আমি খেয়াল করলাম যে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে কথাটা বললেন একই কথা আমাদের শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটের একজন ডক ডাক্তারও বললেন যে এখানে যারা মৃত্যুবরণ করেছে বেশিরভাগই হচ্ছে আপনার কার্বন মনোক্সাইড এবং বিষাক্ত গ্যাসে মারা গেছে এই জিনিসটার সাথে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের ঢাকা শহরে এখন একটা আধুনিক প্রবণতা 
তৈরি হয়েছে যে গ্লাস দিয়ে পুরো বিল্ডিংটাকে মুড়ে দেওয়া পুরো গ্লাসে ফিক্স ফিক্সড গ্লাসের বিল্ডিং তৈরি করা আমার এই এই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের অনেকের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার ঘটছে যে বিল্ডিং যদি কাজ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় তাহলে এটা খুব মডার্ন একটা বিল্ডিং তৈরি হবে এখানে জিনিসটা বোঝার একটা ব্যাপার আছে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে অথবা যে সকল শীতপ্রধান দেশের বিল্ডিংগুলো হয় সেখানে কাচের ব্যবহার থাকে প্রচুর কারণ হচ্ছে সেখানে এক্সট্রা লাইট যেন বিল্ডিংয়ে ঢুকে তার একটা সুযোগ তৈরি করে আমাদের এটা ট্রপিক্যাল রিজন আমাদের এখানকার ডিজাইন কিন্তু আলাদা হওয়ার কথা এখানে যখন এরকম ফিক্সড গ্লাস দিয়ে পুরো বিল্ডিংটাকে কাভার্ড করে ফেলা হয় তখন অনেকগুলো ঘটনা এর মধ্যে ঘটে প্রথম হচ্ছে সেন্ট্রাল এসির ব্যবস্থা করতে হয় অতিরিক্ত ইলেকট্রিক কনজামশান হয় বিল্ডিংটাকে নতুন করে ঝুঁকিতে তৈরি করা হয় যে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য আবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কিন্তু থাকে না তারপরে হচ্ছে যে এখানে মানে আরেকটা যেটা হয় যে সেখানে যদি কোনো রকমের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তখন মানে এই ধোঁয়াগুলো বিভিন্ন জায়গা দিয়ে বিভিন্ন ফ্লোরে চলে যায় এবং সেই সেই ঘটনায় দেখেন কতগুলো মানুষ কিন্তু মারা গেছে বেলি রোডের বেলি রোডের এই ঘটনাতে ঘটলো তো ফলে বিল্ডিং ডিজাইনের যেই ব্যাকরণ বা চিন্তা ভাবনা এগুলো নিয়েও আলোচনাটা হওয়া প্রয়োজন আছে এটা আমার কাছে বরাবরই মনে হয় আর আরেকটা জিনিস আলোচিত কম হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিএনবি সেপ্টার তৈরি করলেন এতগুলো টাকা খরচ করে সরকারের অর্থ খরচ করে এবং অনেক এক্সপার্টরা কাজ করে একটা বিএনবিসি তৈরি করলেন সেই বিএনবিসিটার ভলিউম আপনি যদি জানেন সেটা হচ্ছে প্রায় সতেরোশো পেজের একটা বড় একটা ভলিউম এটাকে যখন গ্যাজেট করা হলো সেই ভলিউমটা প্রায় একুশ বিএনবিসি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বিল্ডিং কোড তো বিল্ডিং কোডের এই যখন গ্যাজেট করা হলো সেটা আবার একুশশো পেজ হয়ে গেল তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে কি পরিমাণ কাজ কিন্তু ওখানে করা হয়েছে কিন্তু এটার আলটিমেটলি আউটকামটা কি আউটকামটা হচ্ছে যদি আপনি এটাকে প্রয়োগটা করতে পারতেন প্রয়োগ করলে আপনার নগরী নগরী ঝুঁকিমুক্ত হবে বা ঝুঁকি হ্রাস করা যাবে তেমনি বিল্ডিংগুলো যে ঝুঁকি থাকে সেই ঝুঁকিগুলোকে হ্রাস করা হবে যদি আপনি এটাকে প্রয়োগ করতে পারেন এখন প্রয়োগটা করবে কে চ্যাপ্টার প্রথমে প্রথম চ্যাপ্টারে বলা আছে যে এই কোডটাকে যদি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে মানে বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ইমারত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে হবে দু হাজার বিশ সালে এটা পাশ হয়েছে আজকে চব্বিশ সাল তাই না চার বছর কিন্তু পার হয়ে গেল ওই নিয়ন্ত্রণ কারী কর্তৃপক্ষ তো তৈরি হলো না এই কর্তৃপক্ষ তৈরি হবে তাদের কার কী রেসপন্সিবিলিটি হবে কোন লোকাল অথরিটিগুলোর কি কাজ করবে সেটা তখন প্রজ্ঞাপন করে বলা হবে কিন্তু বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটিই তৈরি হলো না ফলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আইন করি আইনের প্রয়োগ করি না একটা মানে ভালো একটা বই তৈরি হলো সেটার কোনো প্রয়োগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না অথচ সারা বাংলাদেশে কিন্তু এখন নগরায়ন হচ্ছে এবং নগরায়ন হবেই এটা মানে অনিবার্য একটা বিষয় তো সেই নগরীতে ঝুঁকিকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নাই একেবারেই সত্য কথা সত্য উপলব্ধি জুলফিকুর রহমান আপনি আলোচনার প্রথম পর্বে বলেছিলেন যে চুরিহাট্টার ঘটনায় আপনি নিজে তদন্ত করেছেন এবং তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছেন সুপারিশ ছিল এই সুপারিশগুলো কাদের বাস্তবায়ন করার কথা সুপারিশগুলো তো থাকে বিভিন্ন জনকে ইন্ডিকেট করে কার কোনটা করণীয় সেটা ফায়ার সার্ভিসের জন্যও থাকে সেটা আপনার ইলেকট্রিসিটি যারা সাপ্লায়ার যারা প্রোভাইড করে তাদের জন্যও থাকে মালিকের জন্যও থাকে গ্যাস সাপ্লায়ারদের জন্যও থাকে রাজুকের জন্য থাকে বা যারা আপনার লাইসেন্সিং বোর্ডই যারা তাদের জন্য থাকে সবার জন্যই হচ্ছে যার যার ব্যত্যয় পাওয়া যায় সবার জন্যই থাকে তো সেখানে আমরা সিটি কর্পোরেশনের ব্যত্যয় পেয়েছি যে এরকম একটা বিল্ডিংয়ে তারা ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছেন আবাসিক কাম আবাসিক একটা ভবনের জন্য আমরা হাই রাইজ হয়েছে সেখানে রাস্তাই নাই এত ন্যারো রাস্তা সেখানে এটা ছয়তলা বিল্ডিং হয়েছে এটা হয়তো সেখানে রাজুককেও আমরা দোষারোপ করেছি যে এখানে এতটুকু এত বড় হাই বিল্ডিং করা হয়তো উচিত হয় নাই বা পারমিশন দেওয়া ঠিক হয় নাই এরকম অনেকগুলো ডেস্কোকে বলেছি যে তোমার ট্রান্সফর্মারটা এত কাছে ছিল বিল্ডিংয়ের এত নিকটে যে যেটা বাস্ট হয়ে গেল এতগুলো মানুষ মারা গেল বা সেখান থেকে আগুন ছড়ায় গেল অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট ছিল যেটা এক যার যার জন্য যেটা বর্তায় তো এখন ওই যে যা হবার তাই হলো কাগজ ফাইলবন্দি হয়ে গেল কেউই করেছে বলে এখনও কি 
আপনার পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যালের গোডাউনগুলো কি সরেছে সরে নাই আমার জানা মতে টঙ্গীতে একটা গোডাউন হচ্ছে কেমিক্যাল পল্লী সেখানে 54টা প্রকষ্ট তৈরি করা হচ্ছে হয়তোবা সেটা তাদের এডিশনাল হিসাবে সেখানে থাকবে বাট পুরান বাপ দাদার যে ব্যবসা তাদের নিজ নিজ বিল্ডিং এ করে হয়তো অনেক ঠিকই থেকে যাবে একটা তো কেরানীগঞ্জের একটা জায়গায় দিয়েছে যেখানে কেমিক্যাল পল্লী রাসায়নিক পল্লী করা হচ্ছে ওইদিকে হয়তোবা হচ্ছে বাট আমার জানা মতে এই টঙ্গীতেও একটা হচ্ছে 54টা প্রকষ্ট আছে ওখানে 54টা ওয়্যার হাউস তৈরি করা হয়েছে যেখানে কেমিক্যাল রাখা যাবে সেখানে তারা অলরেডি হয়ে গেছে প্রায় প্রায় কমপ্লিট এটা আমি জানি আচ্ছা আমি একটু আক্তর ভাইয়ের একটা জায়গা থেকে আমি একটু কথা বলে মানে একটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চাই গ্লাস হাউস সম্বন্ধে উনি বলছিলেন আর একটা বলতে চাই সিঁড়ি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই গ্লাস হাউস বাংলাদেশে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউলি ইন্ট্রোডিউসড উনি বললেন যে দেশের বাইরে অন্যান্য দেশে যেসব জায়গাগুলো শীত শীত প্রধান দেশগুলোতে ঠিক আছে তো আমাদের দেশেও হাই রাইস যখন হচ্ছে লোড কমানোর জন্য গ্লাস হাউস আমরা তৈরি করছি গ্লাস হাউস তৈরি করাটা কিন্তু ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টরটা হচ্ছে এই গ্লাস হাউসের জন্য যে সেফটিটা সেটাকে আমরা তৈরি করছি কিনা সাইড বাই সাইড সেটা করছি সেটা তো হচ্ছে না সেটা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে না এটাই বলতে যাচ্ছি যে গ্লাস হাউস হলে এর যে ভেন্টিলেশন সিস্টেম এটা নাই দেখেন বিয়াল্লিশ জন না তেতাল্লিশ জন লোক ইলিন যে পাঞ্জাবি যে ফ্লোরটা ছিল কাপড়ের যে ফ্লোরটা সেখানে সবাই মনে করছে এটা সেফ এরিয়া সেখানে গেছে এটা কনফাইন্ড একটা স্পেসে আমাদের ঢুকে গেছে এরা যদি গ্লাসটাকে ভাঙতে পারতো তাহলে কিন্তু একটা বাইরের থেকে একটা ব্রিদিং স্পেস পেতো তারা কিন্তু গ্লাসটা ভাঙতে পারে নাই তো গ্লাস হাউজের একটা মেইন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে প্রতিটা ফ্লোরে একটা অ্যাক্সেসেবল জায়গায় একটা গ্লাস ওপেনিং ডোর থাকতে হবে যে না এবং সেটা ইয়ারমার্ক থাকতে হবে সাইনেজ দিয়ে যে এটাকে আগুন লাগলে এটাকে ওপেন করুন অথবা যদি ওপেন না করা যায় ওখানে একটা স্কুটার কুঠার দেওয়া থাকবে যে এখানে হ্যাং করা থাকবে ওইটা যে এটা ব্রেক করে ফেলেন ওটা ওটা হলো আপনার টেম্পার্ড গ্লাস হিসেবে থাকে ওইটা ওটাকে ব্রেক করলে সঙ্গে সঙ্গে গুড়ায় হয়ে যাবে কারো ক্ষতি হবে না ওইদিক দিয়ে সে ব্রিদিং স্পেসে যেতে পারবে বা নিয়ারেস্ট কোথাও স্পেস পাবে সে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের নাই ভেন্টিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপ টপ টপে যে আপনাদের একটা এক্সস্ট সিস্টেম থাকতে হবে যে কিনা এই গ্যাসগুলোকে টেনে বের করে নিয়ে যেতে পারবে তো এই সিস্টেমগুলো সেখানে থাকে না এই আলোচনাগুলোই হচ্ছে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে কিন্তু সেই ত্রুটি অবস্থায় এটা পরিচালিত হচ্ছে আমরা একবার যখন করে ফেলে তারপরে এটাকে যে আরও দেখার বিষয় আছে কমপ্লায়েন্সগুলো মানছে কিনা নিয়মকানুনগুলো মেনে চলছে কিনা সেই তদারকিটাই বড় ঘাটতি হয়ে দাঁড়ায় আমি একটা কথা বলতে চাই একটু যদি আমাকে স্পেস দেন আমি তো একটু বিরতির পরে আবার আপনার কাছে এসে এই অংশটা শুনি আমাদের একটা বিরতির সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে পর্বে চলে এসেছি জুলফিকার রহমান আপনি যেটা বলছেন যে ভবনগুলোর সিঁড়ি খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং সেটা একটা বড় কারণ এরকম দুর্ঘটনার সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই সিঁড়িটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ইমারতের জন্য বা একটা ভবনের জন্য একটা ভবনের ব্যাপ্ত মানে ব্যাপ্তির সঙ্গে সিঁড়ির রিলেশন আছে হাই রাইজের সঙ্গে এবং যদি ভবনটা অনেক প্রশস্ত হয় বা অনেক স্পেস জুড়ে হয় আপনি একটা হাই রাইস থেকে মানুষ কত দ্রুত নিচে নামতে পারবে সেটার সাথে ক্যালকুলেশন করে সিঁড়ির নাম্বার অফ স্টেয়ার কেস বা সিঁড়ির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় আমাদের আগের যে অগ্নি নিয়ম আছে দু হাজার এই আইন অনুসারে আমাদের হাই রাইজের সংজ্ঞা হল সংজ্ঞাতে বলা আছে সাততলা এবং অ্যাবাব মানে আমরা ছয় তলা পর্যন্ত মনে করি একটা সিঁড়ি থাকলেই হবে যে ওই ওই ছয় তালা থেকে নামতে মানুষের যতটুকু সময় লাগবে আগুন ততক্ষণে সে স্পেস পাবে না বা স্প্রেড করতে পারবে না বাট সাততলা নেভাব হাই রাইস ধরা হয় তখন ওই সিঁড়িতে ওইখানে ওই বিল্ডিংয়ের দুইটা সিঁড়ি থাকতে হবে এই জন্যই থাকতে হবে যে সিঁড়িগুলো সবসময় কিন্তু দেখবেন চিমনির মতো ব্যবহার ব্যবহৃত হয় আগুনটা কিন্তু সিঁড়িতেই ট্রান্সফার হয় তো গতকালকের আগুনেও দেখেছেন যে আগুনটা সিঁড়িতেই সরাই গেছে সবার আগে এবং কেউই সিঁড়িকে ব্যবহার করতে পারে নাই তার তো আর অল্টারনেটিভ সিঁড়ি নাই এটা সাততলা একটা বিল্ডিং তার অল্টারনেটিভ সিঁড়ি নাই তাহলে সে নামবে কোন দিক দিয়ে সো দে আর ক্যাপসাইড তো এই জন্যই বলা হয় যে আগুন কিন্তু দেখেন নিচে যখন ছিল তাদের যদি অ্যালার্ম সিস্টেম থাকতো পিএ সিস্টেম ঠিক মতো থাকতো সব যদি কাজ করতো আমি নিজে ভিডিওটা দেখেছি যে নিচে যখন আগুনটা জ্বলছে ওই মুহূর্তে যদি সবাইকে অ্যালার্ট করা যাইতো সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু আরেকটা সিঁড়ি যদি থাকতো সেই সিঁড়িতে নেমে যেতে পারতো কিন্তু সিঁড়ির অভাবে তারা নামতে
বা ওই সিঁড়ি দিয়েও তারা আসতে পারেনি কারণ তাদের অ্যালার্ট সিস্টেমটা জানেই না হতে পারে ছয়তালাতে তারা বুঝতেই পারে না নিজে আগুন লেগেছে কি লাগে নাই এই পারটা ওরা যেটা হয়েছিল অনেকেই জানে না যে আগুন লেগেছে কোথায় কি অনেকেই জানে না যখন ম্যাচুড হয়েছে তখন জানে তো এই জন্যই বলছি যে হাই রাইজের যে আমাদের যে ব্যত্যয়টুকু আছে মানে যে ডিফারেন্সটুকু আছে রাজুকের সাথে রাজুক বলছে এগারো তলা উপর থেকে আমাদের দশ প্লাস দশ প্লাস এগারো অ্যান্ড অ্যাভাব এইটাতে তাদের হাই রাইজ হিসেবে কনসিডার করা হবে তারপরেও আসতে বাধ্য হচ্ছে এই জন্যই যে ফায়ার সাততলার উপরে গেলে আর দিচ্ছে না এই যখন ডেস্ক যখন কানেকশন দিতে যায় সাবস্টেশন ইলেকট্রিসিটি কানেকশন দিতে যায় তখন কিন্তু ফায়ারের কাছে আসতেই হয় তখন ফায়ার আইন অনুসারে দুই হাজার তিনের আইন অনুসারে অগ্নি আইন অনুসারে এটা আপনাকে তখন ওটাকে বাধ্য করে তখন দুইটা সিঁড়ির জন্য আপনিও বলছিলেন যে অনেকগুলো অথরিটি যেমন সংসদে বিরোধী দলের চিফ হুইপ বলছিল যে ছয়টা সংস্থার পারমিশন লাগে একটা ভবন করতে ভবনটা করতে এই যে পারমিশনগুলো নিল এবং গ্লাস বিল্ডিং নিয়েও একটা কথা হচ্ছিল পারমিশনগুলো পাচ্ছে কি যথাযথভাবে সেই নিয়মগুলো মেনে পারমিশন পাচ্ছে যখন একটা বিল্ড প্লটে কোনো একটা বিল্ডিংয়ের ডিজাইনটা করা হয় একেবারে নিয়ম যেভাবে আছে অর্থাৎ মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এই বিধিমালার যে সকল নির্দেশনাগুলো আছে সব কিছু মেনেই একটা বিল্ডিংয়ে ডিজাইন করে এখন সেই ডিজাইন যখন পরিপূর্ণভাবে এটাকে কমপ্লাই করলো সুতরাং তার পারমিশন পেতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না এবং তার পেতে কোনো অসুবিধাও হয় না সমস্যাটা হয় পরে যখন এটা তৈরি করা শুরু করে ব্যত্যটা শুরু হয় তখন যে কয়টা ফ্লোরের জন্য পারমিশন নেওয়া হলো তার চেয়ে বেশি তৈরি করা হলো যতটুক ম্যান্ডেট মানে ফ্লোর স্পেস তৈরি করার কথা তার চেয়ে বেশি বাড়িয়ে তৈরি করল এবং যে যেই যেই পারমিশন দেওয়া হলো কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হবে সেখানে ব্যত্যয় করা হলো কোনোটাতে অফিস হওয়ার কথা ছিল করলো রেস্টুরেন্ট তার মানে দুটোর ব্যবহার তো দু রকমের ফলে দুটার রিকোয়ারমেন্ট আলাদা এই যে ব্যত্যয়টা হয় এই ব্যত্যয়গুলো মূলত হয় যখন পারমিশনটা পেয়ে যায় অ্যাপ্রুভালটা পায় তার পরবর্তীতে যেই কারণে আমি বলছিলাম যে নজরদারির কথাটা নজরদারিটা করবে কে রাজু করবে ফায়ারের লোকজন করবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট অর্থাৎ কোনো একটা বিল্ডিং যখন তৈরি হয়ে যায় সেটা ব্যবহারের পূর্বে আরেকবার ইন্সপেকশন করে তার অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার কথা আইনে বলা আছে এই সেকশানটা এই আইনটা প্র্যাকটিসটা হয় খুবই কম প্রয়োগটা হয় খুব কম ঢাকা শহরে প্রতি বছরে হাজারে হাজারে বিল্ডিং তৈরি হয় অথচ অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ছাড়াই এটা ব্যবহার করা শুরু করে এই অকুপেন্সি সার্টিফিকেট যদি নেয়ার বাধ্যবাধকতা কঠিনভাবে ফলো করা হতো তাহলে কিন্তু অনেক বিল্ডিংয়েরই অনেক ঝুঁকি আগেই কমে যেত একেবারে খুবই প্রাসঙ্গিক একটা ছোট একটা প্রশ্ন আমার সময়ও প্রায় শেষের দিকে আপনি দুই মিনিট পাবেন সেটা হলো যে এখন মানে ঢাকা শহরের মানুষের মনে হয় একটা বিনোদন হয়েছে ফুড ফুড একটা বিনোদন সাত মসজিদ রোডে যান সমস্ত রাস্তার দুই পাশে সমস্ত ভবনে বহুতর ভবনে রেস্টুরেন্ট এক একটি ভবনে দশটা বারোটা করে রেস্টুরেন্ট এগুলো তো এরকম ঝুঁকিপূর্ণ এইসব রেস্টুরেন্টের কি কি বেলি রোডের এই রেস্টুরেন্টের মতোই পরিণতি আশঙ্কা করেন কি না একদম সিমিলার আপনি উত্তরায় যান আপনি গুলশানে যান বনানিতে যান সাত মসজিদ রোডে ধানমন্ডিতে যান এখন বেলি রোডে দেখছেন ঢাকা মিরপুরে যান ঢাকা শহরে যত জায়গায় এই ফুড কোর্টগুলো আছে রেস্টুরেন্টগুলো তৈরি হয়েছে আজ মানে এখন মানুষের সক্ষমতা বেড়েছে টাকা খরচ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং বাইরে গিয়ে লোকজন মানে খাওয়া দাওয়া করছে ফলে এই যে ব্যক্তিগতভাবে প্রফিট করার যে প্রবণতা যে রিকোয়ারমেন্ট যা আছে সেটা কি ফলো না করে কত কম ইনভেস্টমেন্টে বেশি প্রফিট করতে পারে এই ধরনের একটা মোটিভেশন এই যারা বিনিয়োগ করছে তাদের মধ্যে থাকে এই এটা আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে একটা পাবলিক প্লেসে এতগুলো মানুষ আসছে তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করছে না সে তার ব্যক্তিগত লাভের জায়গাটাকে দেখছে তো এই আইনকে আসলে কেউ ওই যে মমতা করে যে পালন করবে ভাই কিন্তু শুরুতে বলছিলেন যে মমতার কথা তা কিন্তু না আসলে প্রয়োগ করতে হবে এটাকে বাধ্য করতে হবে বাধ্য করা ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই 
মানুষ যখন বাধ্য হয় তখনই সে করে আদারওয়াইজ সে এটা করবে না তো সুতরাং আমি বলবো যে এটা বাধ্য অবশ্যই তাদেরকে করতে হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আমার মনে হয় যে তাদের সক্ষমতা অনেক অনেক বাড়াতে হবে কারণ এখানে যে পরিমাণ মানুষ বসবাস করে যে পরিমাণ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বা অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিল্ডিং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেখানে তাদের এই ফিল্ড লেভেল মনিটরিংটা অনেক স্ট্রং করা প্রয়োজন হবে অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক আখতার মাহমুদ মূল কথা আইন আছে আইনের প্রয়োগ করতে হবে কঠোরভাবে কোনো কারোর দিকে না চেয়ে সমানভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে তদারকিটাও বাট করতে হবে মানুষের সেফটি সিকিউরিটি নিরাপত্তা জীবনের জন্য অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এই মধ্যরাতে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা যারা ছিলেন এতক্ষণ যে রেওয়ার্ড দেখলেন আলোচনা শুনলেন আপনারাও সাবধানে থাকবেন সতর্ক থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আগামীকাল আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি